సినిమా అనే వ్యాపారం హీరోల చుట్టూనే తిరుగుతుంది వాళ్ళెంత యాక్టివ్గా ఉంటే ఇండస్ట్రీ అంతగా కళకళలాడుతుంది స్టార్ హీరోలు ఏడాదికి రెండు మూడు సినిమాలు చేయాలని చూసేది కూడా అందుకే ఇదివరకటి కంటే హీరోల దృక్పథంలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి వీలైనంత రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండడానికే ప్రయత్నిస్తున్నారు సినిమా సినిమాకి గ్యాప్ ఇచ్చే మహేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళు కూడా విరామానికే విరామం ఇచ్చి స్పీడ్ పెంచేస్తున్నారు అయినప్పటికీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కొంతమంది హీరోలు మనకు కనిపించలేదు వాళ్ల నుండి ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు దానికి రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు కాకపోతే ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ని శూన్య హస్తాలతో పంపించేస్తున్నారు వాళ్ళెవరో ఒకసారి మనం చూద్దాం ప్రభాస్ ప్రభాస్ నుంచి సినిమా రావడం గగనం అయిపోయింది బాహుబలి రెండు భాగాల కోసం నాలుగేళ్లు ఇచ్చేసి తన డెడికేషన్ ఏ పాటతో చూపించాడు ప్రభాస్ ఇప్పుడు రాబోతున్న చిత్రాలు కూడా భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నవే సాహో విడుదలకు కనీసం ఏడాదిన్నర సమయం పడుతుందని ప్రభాస్ అభిమానులు కూడా గ్రహించేశారు దానికి తగ్గట్టుగానే నిదానంగా తెరకెక్కుతోంది సాహో అందుకే ప్రభాస్ నటించిన ఏ చిత్రమూ ఈ ఏడాది రాలేదు రాధాకృష్ణ దర్శకత్వం వహించే చిత్రంతో పాటు సాహోని కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే విడుదల చేయాలని ప్రభాస్ భావిస్తున్నాడు అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సినిమా రాని లోటుని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రభాస్ తీర్చేస్తాడు వెంకటేష్ అగ్ర కథానాయకులలో వెంకటేష్ ఒకడు వినోద కథలు కుటుంబ చిత్రాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ రీమేక్లు అంటే మక్కువ ఎక్కువ అలాంటప్పుడు కథల కోసం పెద్దగా ఎత్తుకోవాల్సిన పని లేదు తనకంటూ ఓ మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి నిర్మాతలు క్యూ కడతారు అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఇంట్లోనే ఒక నిర్మాణ సంస్థ ఉంది మల్టీస్టారర్ చిత్రాలకు ఎప్పుడూ ముందుండే కథానాయకుడు కాబట్టి ఖాళీగా ఉండే ఛాన్స్ లేదు కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వెంకి ఖాతాలో ఒక్క సినిమా కూడా పడలేదు గురు తర్వాత గురుడు రిలాక్స్ అయిపోవడంతో వెంకి నుంచి సినిమా రాలేదు కాకపోతే అజ్ఞాతవాసి కోసం ఒక్క సీన్లో కనిపించాడు అది కూడా రిలీజ్ అయిన రెండు రోజుల తర్వాత కలిపిన సీన్ అది సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడంతో అజ్ఞాతవాసిలో వెంకీ నటించాడన్న విషయం కూడా ఫ్యాన్స్ మర్చిపోయారు ఇప్పుడిప్పుడే వెంకీ మళ్ళీ బిజీ అవుతున్నాడు తను నటించిన ఎఫ్ టూ ఈ సంక్రాంతికి రానుంది ఆ వెంటనే నాగ చైతన్యతో ఓ మల్టీస్టారర్ పట్టాలెక్కిస్తున్నాడు త్రివిక్రమ్తో ఒక సినిమా చేసే ఛాన్స్ ఉంది కానీ అదెప్పుడో తెలియదు రాణా బాహుబలి తర్వాత రాణా ఇమేజ్ పూర్తిగా మారిపోయింది సోలో హీరోగాను నేనే రాజు నేనే మంత్రితో హిట్ అందుకున్నాడు కొత్త కథలు కొత్త పాత్రలపై దృష్టి పెట్టే రాణా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక్క తెలుగు సినిమా కూడా చేయలేదు బాలీవుడ్ సినిమాపై దృష్టి పెట్టాడు అక్కడ హౌస్ఫుల్ ఫోర్లో నటించాడు దాంతోపాటు రెండు త్రిభాష చిత్రాలు కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఇవి రెండు సెట్స్ పైన ఉన్నాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ రెండు చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సుబ్రహ్మణ్యపురంలో వాయిస్ ఓవర్ అందించిన రాణా కేర్ ఆఫ్ కంచిరపాలెం చిత్రానికి నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు అఖిల్ అఖిల్ హలో అనే రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అవ్వడంతో అఖిల్ కెరీర్ డోలాయమానంలో పడిపోయింది ఎలాంటి కథల్ని ఎంచుకోవాలి ఎలాంటి దర్శకుల్ని నమ్ముకోవాలి అనే సందిగ్ధంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది గడిపేశాడు ఈ ఏడాది తను చేసిన మిస్టర్ మజ్ను రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలవుతోంది ఈసారి తన వయసుకి నప్పే ప్రేమ కథ ఒప్పుకోవడం తొలి ప్రేమతో ఆకట్టుకున్న వెంకీని దర్శకుడిగా ఎంచుకోవడం తెలివైన నిర్ణయాలని చెప్పవచ్చు అయితే మిస్టర్ మజ్ను తర్వాత అఖిల్ ఎవరితో జట్టు కట్టబోతున్నాడనేది ఇంకా తేలలేదు అఖిల్ కెరియర్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన నాగ్ ప్రస్తుతం అఖిల్ కోసమే కథలు వింటున్నట్లు టాక్ రాజశేఖర్ గరుడవేగ ఇచ్చిన ఉత్సాహంతో రాజశేఖర్ వరుసగా సినిమాలు చేస్తాడేమో అని ఆశించారు కానీ అది జరగలేదు అందుకే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రాజశేఖర్ ఒక్క సినిమాలోనూ కనిపించలేదు తను నటిస్తున్న కల్కి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వేసవిలో విడుదలవుతుందని సమాచారం